música do século XXI não é a mesma dos finais do século XX. Em poucos anos, o continente africano experimentou mudanças econômicas, sociais e políticas. Nos anos 60, os países africanos tinham acabado de se libertar do jugo colonial. Mas nos anos 90, eles já mostravam um crescimento econômico com taxas superiores a 6%. No início do século XXI, a África se volta para o desafio da democracia. O continente continua a ter uma instabilidade democrática como característica. Eventualmente, avanços são interrompidos ou revertidos por movimentos políticos ou militares. Mas a África sabe que sua inserção definitiva no mundo global depende e muito da estabilidade democrática. Um objetivo perseguido em muitos países e que o Nova África começa a mostrar nesta edição. Não perca! Em Ruanda, a economia cresce a um ritmo de quase 10% ao ano. Há dois anos, o presidente Paul Kagame é reverenciado pela população como um dos maiores responsáveis pela boa situação do país. O Banco Mundial aponta Ruanda como um dos melhores destinos de investimento na África. Isso tudo acontece menos de 20 anos depois de um genocídio que deixou quase um milhão de vítimas do país. Esse memorial lembra os mortos no massacre promovido pelos Hutus contra os Tutsis. O genocídio atingiu mais de um terço da população do país. Os fatos não foram esquecidos e Ruanda tenta se reerguer. We don't want to, to forget our history. What happened? It happened. We have to learn from it. Nós não queremos esquecer a nossa história. O que aconteceu aconteceu. Temos que aprender com isso. O governo está assegurando uma correção da história ruim que tivemos de genocídio. Isso significa soluções caseiras reais para os nossos problemas. Como o Tribunal Gataka, que é um mecanismo legal para os vilarejos e subúrbios. Um mecanismo para tentar julgar as pessoas envolvidas na matança. Essa é uma solução caseira que o governo de Ruanda estabeleceu e nós aprendemos com ela. Os culpados agora estão em custódia e estão participando de forças de trabalho, construindo casas para as viúvas e para as pessoas que vivem sozinhas. Nós Uh, and, uh, people living alone. A tragédia é recente e envergonha os jovens ruandenses. Muitos nem eram nascidos na época, mas todos estão convencidos de que é necessário virar essa página da história do país. Muitas coisas mudaram. Existem até mesmo mais escolas. As pessoas estão aprendendo. As cidades foram construídas. Tudo está muito diferente. Agora as pessoas estão aprendendo a perdoar aquelas pessoas que fizeram o genocídio. Elas estão aprendendo a conviver. E a única coisa que elas querem agora é construir o país. Para as pessoas que ainda pensam em Ruanda naquela época, eu posso dizer que atualmente Ruanda tem uma imagem muito positiva, porque em diferentes aspectos como econômicos, educação, saúde, Ruanda tem uma imagem positiva, porque antes dos anos 90, as pessoas tinham medo de dizer quem elas eram. Mas agora, as pessoas não têm mais. Elas podem ir e estudar em qualquer lugar que elas quiserem. Com uma nova geração exigindo mais desenvolvimento e democracia, um cenário político estável, mudanças econômicas e sociais começam a ganhar espaço. O desemprego caiu e as instituições se fortaleceram, o que trouxe melhorias para todos os setores. 
O genocídio de 1994 é um passado muito difícil para a Ruanda. Estou falando de algo que aconteceu há 18 anos. Acho que Ruanda conseguiu resolver isso muito rápido e vimos os resultados disso de forma prática. Se você pegar o ano de 2000, Ruanda tinha uma renda per capita média de menos de 200 dólares. Hoje em dia, está em cerca de 600 dólares. Então, a economia, a renda média do povo, cresceu três vezes entre o ano de 2000 e o ano de 2011. Tudo isso em somente 11 anos. Reconstruir instituições e recuperar a confiança da população na democracia não tem sido uma tarefa fácil. Ruanda tem tido ao longo dos anos o apoio econômico de países desenvolvidos e da ONU para se recuperar da tragédia. Mas os políticos ruandenses já perceberam que o caminho para a democracia passa pelas melhorias da condição de vida de todos. From the genocide, we, we have learned that uh, we have to live together first, regardless what happened. Desde o genocídio, nós aprendemos que temos que viver juntos. As pessoas que estiveram envolvidas com o genocídio têm de ser julgadas de acordo com as resoluções do Gataka e, obviamente, de acordo com a lei do país. Mas reconhecemos que uma das causas principais do genocídio foi a pobreza. As pessoas eram pobres e analfabetas naquele tempo, por causa de um sistema ruim, de um governo ruim que existia. O que tentamos fazer hoje é implantar mecanismos para acelerar o desenvolvimento. Queremos o desenvolvimento das habilidades das pessoas, o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da consciência social de bem-estar e também da liberdade do povo, da liberdade de expressão no geral. Por isso, o governo de Ruanda está investindo pesado em educação. O governo de Ruanda está investindo muito em desenvolvimento social. Está investindo pesado para assegurar o desenvolvimento de indústrias e do comércio e assim assegurar que estamos no bom caminho para acabar com a pobreza de nosso povo. O governo de Ruanda está investindo heavily em ensurar indústrias, trade e so on e so forth uh, on track to ensure que estamos reducing poverty. Como Ruanda, Zâmbia tem experimentado um desenvolvimento econômico acima dos padrões mundiais. O país é rico em minérios e tem obtido um crescimento anual superior a 6% nos últimos três anos. Democracia estável e uma economia que sempre foi muito dependente da indústria do cobre. Agora, a Zâmbia começa a mudar em busca de um país que quer ter educação de qualidade, alto crescimento e índices de pobreza decrescentes. O atual presidente, Mikael Sata, saiu da oposição para governar o país. A alternância no poder foi considerada positiva por analistas políticos e pela população. Como você deve saber, nós acabamos de mudar de governo. Mas falando sobre o último governo, acho que vimos um pouco de melhora com a economia, a taxa de inflação. O Quatia também estava indo muito bem, estava bem competitivo em relação a outras moedas. Mas agora houve um pequeno declínio, porque, acredito, os investidores não conhecem as políticas do novo governo. Estão um pouco céticos, porque viram que o Quatia se desvalorizou. Mas percebo que quando eles se sentirem confiantes em relação ao governo, vamos começar a ver muitas coisas melhorando. Sata se elegeu com bandeiras como a de reduzir a mão de obra chinesa no país e abrir mais empregos para os zambianos. As companhias chinesas são os maiores atores da economia zambiana. No final de 2010, os investimentos chineses alcançaram 2 bilhões de dólares, de acordo com dados da embaixada chinesa. As oportunidades de trabalho, na maioria das vezes, são temporárias, porque como a maioria dos investidores é chinesa e eles investem a curto prazo, quando voltam para o país deles, deixam o povo da Zâmbia sem trabalho. O desejo de inserção no mercado global leva países africanos, como a Zâmbia, a um processo de desenvolvimento político. O fortalecimento da democracia é uma exigência de muitos dos parceiros desses países. Acordos comerciais podem deixar de ser assinados ou suspensos pela União Europeia ou pelos Estados Unidos quando surgem ameaças a instituições democráticas. Sem comércio exterior, a economia sofre, os empregos desaparecem e os cidadãos reclamam. A nova classe média africana já percebeu isso e luta por mudanças. 
Na Zâmbia, a alternância pacífica de poder demonstra o amadurecimento democrático que se espalha por outros países africanos. Daqui a pouco, no próximo bloco do Nova África. Gana foi o primeiro país a conseguir a independência na África subsaariana. Em 1957, liderados pelo educador e filósofo Kwame Nkrumah, primeiro presidente do país, Nkrumah terminou sendo deposto. De lá para cá, as instituições políticas se fortaleceram e há pelo menos 30 anos o país respira ares democráticos, enquanto a economia é embalada pela indústria do petróleo. Uma coisa em que acredito é que nosso país se beneficiou por ter tido bons governantes. Na verdade, eu não diria bons governantes, eu diria governantes normais, porque até onde sei, nós poderíamos fazer ainda melhor do que o que já foi feito. Há tantas coisas, tantos desafios que vêm com o processo de organização de um país. Um país é como um homem. Você não pode esperar que ele seja uma instituição perfeita, que não existam falhas aqui ou ali. Estamos preocupados porque o país tem obtido muito dinheiro do petróleo e os políticos estão sempre interessados em usar esses recursos no interesse das pessoas, mas também com interesses eleitorais. Com isso, você tem governos gastando muito em projetos para voltar ao poder, e isso não é bom para a economia. Nós alertamos os políticos sobre isso. Eles precisam aprender com o que aconteceu nas eleições passadas e não podem deixar que os gastos com campanhas eleitorais vão além do limite, evitando que a economia seja prejudicada e os ganhos das últimas duas décadas sejam perdidos. Gana é um dos 15 países integrantes do CDAL, a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental. A organização é responsável por acelerar a integração econômica e aumentar a cooperação na esfera política. Um tratado assinado em 1993 pelos integrantes da comunidade dá à organização a responsabilidade de evitar e resolver os conflitos na região. Infelizmente, 12 a 15 anos de conflitos atrasaram o projeto de unificação econômica. A Comunidade Econômica dos Estados do Oeste da África iniciou o processo de unificação econômica. Mas em cinco anos de existência dessa organização, conflitos aconteceram na Libéria, na Serra Leoa, na Costa do Marfim, na Guiné e depois na Guiné-Bissau. Então, você não pode cristalizar uma agenda econômica porque esses conflitos atrapalharam essa união. Mas, mesmo assim, um progresso considerável tem sido feito nesse processo de integração. A maior estabilidade política é comemorada pelos ganenses. As eleições em 2012 foram acompanhadas por observadores de diversos países do CDAL. Apesar dos protestos da oposição que acusou de fraudes no processo, o país tem mais uma sucessão presidencial tranquila. A economia de Gana pode ser considerada bastante estável quando vista pelo lado da política. Em 2008, nós tivemos as últimas eleições do país. O partido que estava no poder ganhou o primeiro turno, mas perdeu no segundo turno por pouquíssimos votos. Nós tivemos outras eleições em 2012 e o que aconteceu é que tinha muita gente ganhando e perdendo o poder. Mas o povo se reuniu para evitar que esses problemas, que fizeram com que outros países tivessem que enfrentar guerras civis, terminassem em conflitos aqui. Então, nós conseguimos fazer com que as eleições fossem tranquilas, sem precisar de revoltas. Quem perdeu aceitou os resultados das urnas. The elections went smoothly. There was nothing, you know, no cohesion, no nothing. It was just accepted. Uh, the, the MPP accepted defeat, and you know, we moved on from there. And... Na África, a questão religiosa não pode ser apartada da política. 
Após a primavera árabe, ressurgiram em muitos países crises políticas e institucionais motivadas pela intolerância religiosa. No Egito, a Irmandade Muçulmana está no poder e desperta desconfiança de outros grupos. Maior e mais antigo grupo islâmico político, a Irmandade Muçulmana foi fundada no Egito em 1928 e ao longo do tempo espalhou-se por vários países da região. Em nossa cultura, nós não somos um movimento secular. Somos sim um movimento religioso, mas não cremos num modelo de liderança religiosa em que um indivíduo que é o maior conhecedor de religião deve ser o líder do país. O presidente não precisa ser o indivíduo mais letrado, o maior conhecedor da religião. O presidente deve possuir um nível mínimo de conhecimento de religião para que possa balancear o lado econômico, político e religioso. Nós temos de ter um equilíbrio entre a vontade do povo e a lei. Se o povo não acredita na lei, a lei não serve para nada. Poderíamos ter um Estado religioso com pessoas ruins, que não cumpre aquilo que se espera dele. E poderíamos ter uma constituição secular com pessoas mal escolhidas. Portanto, o verdadeiro sucesso está numa fórmula entre o que está na Constituição e na vontade do povo que tem fé na Constituição. Apesar das acusações que sofre de países ocidentais, a Irmandade Muçulmana diz que o Islã não prega a violência. Somos muçulmanos e o Islã é uma religião de paz. Nós temos que entender que mesmo a paz em si é como uma faca. Você pode usá-la bem, mas você pode também usá-la contra você mesmo. Então é muito importante entender isso da forma mais correta. Para nós, é preciso primeiro levar qualquer mal entendido para as vias formais. Primeiro vem a diplomacia, para que nada, nunca, resulte em qualquer tipo de violência. Porque a violência tem um lado. Pela experiência que tivemos das guerras mais mais recentes. A violência leva a mais violência e é impossível que a violência cure violência. No Egito, os cristãos coptas representam 10% da população, mas eles permanecem à margem da política mesmo após a Primavera Árabe e apesar das tentativas de organização de um partido copta que não conta com o apoio da cúpula da igreja. Aconteceram muitas mudanças em nossas vidas nos últimos dois anos, particularmente depois da Revolução de 25 de janeiro. Você pode chamar isso de o Novo Egito. Muitos dos nossos jovens participaram da Revolução na Praça Tahrir e existiram até alguns mártires cristãos. Mas vamos chamá-los de egípcios, pois eles estavam entre todos os egípcios. De fato, hoje a igreja não dita o que a congregação deve fazer em sua vida política. A igreja simplesmente aconselha as pessoas a agir como verdadeiros cidadãos. Os coptas têm a liberdade de se juntar a qualquer partido político, a participar de qualquer atividade política, contanto que seja de forma pacífica, contanto que respeitem os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Do Egito, vamos à Nigéria. O país é o mais populoso da África, com 162 milhões de habitantes. Aqui, a metade da população é islâmica e a outra metade, católica. Apesar dos conflitos que ocorrem em algumas regiões do país, a Nigéria vive um período democrático. Para a Igreja Católica, a paz entre as crenças religiosas não é algo simples. A pergunta que fica é, como podemos garantir que questões religiosas não nos levem ao conflito? Eu acredito que é possível se exercitarmos nossa religião de forma correta, se não permitirmos que as pessoas utilizem a religião para fins de seu próprio interesse, sejam eles políticos, éticos ou econômicos. Mas, infelizmente, é isto que temos visto acontecer o tempo todo. 
Quando as pessoas vão lutar suas batalhas políticas e perdem, ao invés de admitir que perderam a eleição, elas dizem, eu perdi porque sou muçulmano, ou eu perdi porque sou cristão. Agora, quando vencem, não usam essa justificativa. E nós precisamos olhar isso com muito cuidado. Joaquim Chissano governou Moçambique de 1986 a 2005. Respeitado entre os moçambicanos como uma das maiores lideranças do país e reconhecido no continente africano pelo espírito conciliador, Chissano atualmente está afastado da política de seu país, mas permanece como um dos maiores conhecedores da realidade da África. Nova África conversou com Chissano sobre democracia, África e as mudanças pelas quais o continente vem passando nos últimos anos. A África está ganhando o seu lugar merecido no mundo. É, porque me parece que é uma tomada de consciência de que os africanos devem começar a pensar por si e a fazer as coisas por si. Ir buscar lá o conhecimento que não tem e procurar maneiras de utilizar o pouco que tem para se multiplicar. Isso é uma consciência que está nascendo, não é? Os africanos compreenderam que tinham que ser os donos das iniciativas e que deviam chamar por uma cooperação primeiro interna e depois uma cooperação externa. Há guerras que diminuíram pelo facto de a Guerra Fria também ter acabado, porque alguma das razões era a Guerra Fria que existia, o neocolonialismo que existia, e, portanto, guerras fomentadas do exterior para poder se tirar benefícios internos. Sequelas do que foi a vida no tempo colonial continuam a existir algumas, né? quanto à a, a divisão a, desproporcional das riquezas do país, né? desenvolvimento desigual de regiões do país, etc., ainda criam a, a, alguns conflitos a, de guerra. Mas a, nós sentimos, que, eu sinto que há uma diminuição é, disso tudo, há um rearranjo da situação que permite termos mais paz do que guerra, né? E, e soluções mais pacíficas, mesmo quando há conflitos. Em 1961, estudantes noruegueses criaram uma organização com o objetivo de apoiar a luta contra o Apartheid na África do Sul. Preocupados com a imagem da África, construída por campanhas humanitárias, a entidade criou um bem-humorado comercial em que africanos promovem uma mobilização para auxiliar os noruegueses que sofrem com o frio. A ideia é mostrar que estereótipos construídos ao longo dos anos por campanhas humanitárias pela África ajudam as pessoas a terem uma percepção equivocada da realidade sobre o continente. Okay. 